ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கணித கடல் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ முதல் பாடத்தில் தேற்றம் ஒன்று புள்ளி ஒன்று தேரம் ஃபஸ்ட்டு தேரம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு என் வரிசையுடைய சதுர அணி ஏ விற்கும் அதாவது ஃபார் எவ்வரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் திஸ் இஸ் ட்ரூ அதாவது இதுதான் இது வந்து உண்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கணுன்னா ஒரு என் வரிசையுடைய அதாவது ரெண்டு பை ரெண்டு அல்லது மூணு பை மூணு வரிசையுடைய ஒரு அணியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு மூன்று வரிசையுடைய ஒரு அணி ஏங்கிற அணியை எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய அட்ஜாயிண்டை கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்குதா அல்லது அட்ஜாயிண்டிங் ஏவியும் மல்டிப்ளை பண்ணவும் இந்த ஆன்சர் கிடைக்குதா அப்படின்னு கிடச்சின்னா இந்த தேர்த்தை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படின்னு ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ இருக்கக்கூடிய ஒரு அணியை எடுத்துக்கலாம் ஏ வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டமி மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ அடுத்தது ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் எங்க ஏ வந்து ஒரு த்ரீ பை த்ரீ இருக்கக்கூடிய ஒரு அணி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதற்கான அட்ஜாயின்டி ஏ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு அட்ஜாயின்டி ஏனாவே நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா அட்ஜாயின்டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஐ ஜே த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் அட்ஜாயின்டி ஏ த்ரீ பை த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ டைரெக்டாக ஏ ஐ ஜே த ட்ரான்ஸ்போஸ் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் எப்படின்னு ஏ அதனுடைய இணை காரணி வந்து என்ன அப்படின்னா அதற்குடைய நிறையும் நிரலையும் நம்ம மறைச்சிக்கிட்டா கிடைக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்தது ஏ ஒன் டூவினுடைய இணை காரணி வேணும்னா அதற்குடைய ரோவையும் காலத்தையும் மறைச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ இங்கே எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும்போது இங்கே வந்துடும் அப்போ கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ அடுத்து என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் த்ரீ அடுத்தது இந்த பிளேஸில் இருக்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ இதனுடைய ரோவை காலத்தையும் மறைச்சிட்டா கிடைக்கிறது கேபிட்டல் ஏ டூ டூ ஒன் இப்போ கேபிட்டல் ஏ டூ ஒன் அடுத்தது என்ன கிடைக்கும் கேபிட்டல் ஏ டூ டூ அடுத்தது கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீ ஏன்னா இதை மறைச்சிட்டு கிடைக்கிறது நம்ம ஆக்சுவலாக இங்கே போடணும் ஆனால் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால நம்ம எப்படியே எழுதிக்கலாம் அல்லது இன்னொரு ஸ்டெப் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஒன் அடுத்தது கேபிட்டல் ஏ த்ரீ டூ கேபிட்டல் ஏ த்ரீ த்ரீ இதுதான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜாயின்ட்டு ஏ என்ன நம்ம இங்கே பயன்படுத்துறதுனால டைரெக்டாக நம்ம எழுதிக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் ஒன்னுடைய இணைக்காரணி கேபிட்டல் ஏ ஒன்று இதை மறைச்சிட்டு கிடைக்கக்கூடியது தான் கேபிட்டல் ஒன் கேபிட்டல் ஏ டூ ஒன்ங்கிறது என்ன இதனுடைய இணைக்காரணி ஏ இங்கே போட்டிருக்கு இங்கே போடாமல் அப்படின்னா இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு எல்லாம் மாறும் அதனால் நம்ம இது மாதிரி எழுதிக்கிறோம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஏ எப்போ கிடைக்குன்னா எக்ஸ்பேண்டிங் பை த ஃபஸ்ட் ரோ அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு ஏ ஒன் ஒன் அதனுடைய இணைக்காரணி என்னவாக இருக்கும் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் அடுத்தது ஏ ஒன் டூ அதனுடைய இணைக்காரணி என்னவாக இருக்கும் கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ இதனுடைய இணைக்காரணி கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூவாக தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ஏ ஒன் த்ரீ அதனுடைய இணைக்காரணி கேபிட்டல் ஏ ஒன் த்ரீ இதுதான் என்னென்னா மாடுலஸ் ஏவினுடைய வேல்யூ இது நமக்கு தெரியும் அதே இது ரெண்டும் பாருங்கள் சேமாக இருக்கும் அது அதனுடைய இணைக்காரணிய ஆட் பண்ண முடிஞ்சால் நமக்கு மாடுலஸ் ஏ கிடைக்கும் சப்போஸ் மாறி வருதுன்னு வச்சுங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ கேபிட்டல் ஏ டூ டூ ப்ளஸ் ஏ ஒன் த்ரீ கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீ இப்படி மாறி இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ வரும் நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்பர் வரக்கூடிய ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம போ போட்டோம்னாலும் ஆன்சர் ஜீரோ வரும் இப்படி சேமாக முதல் நிறைய வாயில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற இந்த ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அதனுடைய இணைக்காரணிகளை கூட்டினா மட்டும் தான் நமக்கு மாடல் எஸ்ஏ வந்து கிடைக்கும் இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட்டை தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணல
ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ ஒன் ஏ த்ரீ ஒன் அடுத்தது ஏ ஒன் டூ ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ டூ அடுத்தது ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ த்ரீ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டு அட்ஜாயின்ட் ஏ இப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஏ ஒன் ஒன் இன்டு அதாவது ஃபஸ்ட் ரோவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்தது அதே ஃபஸ்ட் ரோவை எடுத்துகிட்டு வந்து செகண்ட் காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதே ஃபஸ்ட் ரோவை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு தேர்ட் காலத்தை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஒன் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ ப்ளஸ் ஏ ஒன் த்ரீ கேபிட்டல் ஏ ஒன் த்ரீ ஃபஸ்ட் ரோவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பாருங்கள் செகண்ட் ரோவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ரோவை எடுத்துகிட்டு வந்து செகண்ட் காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஏ ஒன் ஒன் ஆனால் ஏ டூ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ ப்ளஸ் ஏ டூ டூ ப்ளஸ் ஏ ஒன் த்ரீ ஆனால் ஏ டூ த்ரீ அப்போ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு இந்த இடம் என்ன ஆகுதுனா ஜீரோ ஆகிடும் அதே ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்துகிட்டு வந்து தேர்ட் காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே ஏ ஒன் ஒன் ஆனால் ஏ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ ஆனால் த்ரீ டூ அப்போ இது எல்லாமே மாறுது அப்போ இதுவும் என்ன ஆகிடுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்தது செகண்ட் ரோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏ டூ ஒன் ஆனால் ஏ ஒன் ஒன் சேஞ்ச் ஆகுது ஏ டூ டூ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த இடமும் ஜீரோ ஆகிடும் அதே செகண்ட் ரோ எடுத்துகிட்டு வந்து செகண்ட் காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் ஏ டூ ஒன் இது மாறாது அப்போ ஏ டூ ஒன் கேபிட்டல் ஏ டூ ஒன் பாருங்கள் ஏ டூ டூ கேபிட்டல் ஏ டூ டூ ப்ளஸ் ஏ டூ டூ கேபிட்டல் ஏ டூ டூ ப்ளஸ் ஏ டூ த்ரீ கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீ ஏ டூ த்ரீ கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு தேர்ட் காலத்தை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பாருங்கள் மாறும் டூ ஒன் த்ரீ ஒன் அப்போ இது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்தது லாஸ்ட் ரோ அந்த தேர்ட் ரோவை எடுத்துகிட்டு வந்து அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏ த்ரீ ஒன் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் இதுவும் சேஞ்ச் ஆகுது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ டூ 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 எல்லாமே மாறுது அப்போ இதுவும் ஜீரோ அடுத்து ஏ த்ரீ ஒன் கேபிட்டல் ஏ த்ரீ ஒன் பாருங்கள் சேமாக வருது அப்போ ஏ த்ரீ ஒன் கேபிட்டல் ஏ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ டூ கேபிட்டல் ஏ த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ த்ரீ ஏ த்ரீ த்ரீ கேபிட்டல் ஏ த்ரீ த்ரீ அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன வந்துடும் அப்படின்னா நமக்கு மாடுல சே கிடச்சிடும் அப்போ அந்த டயகனல் ஃபுல்லாக மட்டும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இது வந்து மாடுல சே நெக்ஸ்ட் எல்லாமே ஜீரோ 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 இது பாருங்கள் சேமாக வருது டூ ஒன் டூ ஒன் டூ 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 அப்போ இது வந்து மாடுல சே இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அடுத்து ஜீரோ ஜீரோ இதுவும் மாடுலஸ் ஏ இப்போ இதில் வந்து காமனாக என்ன வெளியெடுக்கலாம் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஏவை வெளியெடுக்கலாம் மாடுலஸ் ஏவை வெளியெடுத்துட்டோம் ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் இதை எப்படி எழுதலாம் மாடுலஸ் ஏ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை த்ரீ வரிசை அதாவது வரிசை மூன்று உடைய ஒரு அழகு அணி அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஐ த்ரீன்னு எழுதலாம் அப்போ நம்ம என் மூன்று வரிசையுடைய ஒரு அணி எடுத்தோம்னா அங்கே ஐ த்ரீன்னு கிடைக்குது அப்போ என் வரிசையுடையது எடுத்தோம்னா நமக்கு ஐ என் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போல் தான் மாற்றி இதே போல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இதே மாதிரி தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது ஸோ நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏ எடுத்துக்கணும் டம்மி மேட்ரிக்ஸ் மூணு பை மூணு இருக்கக்கூடிய அதனுடைய அட்ஜாயின்டியை கண்டுபிடிச்சி அதில் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட் என்னன்றதை நம்ம முன்னாடி தெரிஞ்சு வச்சுருந்து அதை அப்படி அப்ளை பண்ணோம்னாவே நமக்கு போதும் இதே போல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயின்டியை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அட்ஜாயின்ட் ஏ இன்ட்டு ஏவை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு மாடலஸ் ஏ இன்ட்டு ஐ த்ரீன் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரம் த டூ ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட